Welcome back mga ka-LDR! Ngayon ay uumpisahan natin ang ating bagong series which is Ratio and Proportion. So, gusto ko sana one is to one tayo, kaya lang mas gusto mong one is to many. <laughs> so, bago tayo mag-proceed sa ating lesson proper, nais ko nga palang batiin si Regine Bailon, ang kanyang mga tropa sa kanilang tahanan na si Johanna Estrella, Ezra, Ira, and Jairich Flores. So, hi nga rin pala sa mga ibang hindi ko nabanggit na nanonood sa kanilang tahanan. Anyway, before tayo mag-proceed sa ating lesson, meron akong few reminders, especially sa ating new viewers. So first, have an exercise notebook dahil magpa-provide tayo ng exercises throughout the lessons. Have a pencil and eraser, of course, and do not use a calculator in solving exercises. Tsaka na natin siya gamitin pag magdo-double check tayo. Then, share and subscribe! So, meron tayong tatlong topics under ng Ratio and Proportion series. First, writing Ratio and Proportion. Maintindihan natin kung ano nga ba itong mga konseptong ito. Second, Direct and inverse proportion. So, ano nga ba itong direct and inverse proportion na ito? Third is partitive pro proportion. So, huwag mag-alala at huwag mag-isip agad na mahirap ito dahil parehas lang ito ng ating fractions and ang common operation na ating ginagamit ay division. So, chill! Dito na tayo sa ating lesson number one. Writing ratio and proportion. So, meron tayo ditong carrots and marble. So, bilangin natin kung ilan yung ating carrots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayong 6 carrots. And bilangin natin ilang marbles meron tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron tayong 8 marbles. So, the ratio of carrots to marbles is... 6 is to 8. So, merong 6 na carrots per 8 marble. So, yun lang yun. Ganun lang kasimple ang ratio. Parang kinukuha lang natin yung data ng mga given items natin. So, again, meron tayong 6 carrots sa bawat 8 marbles. Kung babalik na rin naman natin, the ratio of marbles to carrots is 8 is to 6. So, meron tayong colon sign. Normally, uh, binabasa natin siya as is 2, no? 6 is to 8 or 8 is to 6. So, reminder, wag na wag kayong magbabaliktad ng digits especially sa word problems and sa mga next exercises natin dahil mag-iiba na yung kanyang value. Pag tinanong na carrots is to marbles, unahin natin yung numbers ng carrots bago marbles. Pag inuna yung marbles sa carrots, unahin natin yung number ng marbles. So, the ratio of carrots to the total items is 6 is to 8. So, pag tinanong naman yung kabuoang ratio ng carrots sa lahat ng items na given, of course, i-add natin kung ilan lahat ng items dito. Bilangin natin. 6 plus 8 equals 14. Kaya siya naging 6 is to 14. Okay? So, ibibigay niyo yung value depende sa hinihingi. So, since sinabi niya total items, bilangin natin total items, which is dito sa illustration ay 14. So, 6 is to 14. The ratio of marbles to the total items is 8 is to 14. Ang tanong naman is marbles, then total number ng items. Kaya siya naging 8 is to 14. So, ratio, it compares values. Nagkukumpara siya ng values, no? It can be written using colon. Yung sinabi natin kanina, ito, sign na ito, dalawang dot na uh, magkasunod. Binabasa natin siya na is to. Or, in fraction form. Which is na pag aralan natin sa ating previous series, di ba? Numerator over denominator form. So, we'll see kung paano siya gawing fraction form later. Now, second example. Meron tayong roses and sunflowers. So, bilangin natin kung ilan yung bilang ng roses. So, 1, 2, 3, 4. Then, yung sunflowers, 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong 4 roses and 5 sunflowers. So, 4 is to 5. Okay? Pag ginawa natin siyang fraction form, 
yung ating digit or number dito sa may kaliwa, yun ang ating numerator. Kung ano yung nauna, yun yung sa taas. Ngayon, ito yung nasa ating kanan, yung 5 or yung sunflowers, yun yung ating denominator or yung nasa baba. Okay? Dito sa illustration na to, nauna kasi yung roses. Kaya siya yung nasa kaliwa or nasa numerator natin. Pero kung inuna yung sunflowers, magiging baliktad siya. Magiging 5 is to 4. O kaya 5 over 4. Huh? So, ganun lang kasimple ang ratio. Ngayon, pag sinabing total items, roses, then compare natin sa total items na binigay dito, ang magiging sagot natin ay 4 is to 9. No? Dahil meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meron tayong 9 flowers or 9 items. Then, kinocompare natin yung roses sa kabuoang bilang ng items. Kaya siya naging 4 is to 9. So, ganun din sa sunflowers. Pag kinumpara natin siya sa kabuoang bilang ng lahat ng items sa ating illustration, magiging 5 is to 9. Now, dito tayo sa proportion. Ano naman tong proportion, teacher? So, alam na namin yung, fra yung ratio. So, pag sinabi proportion, meron tayong dalawang equal ratios. So, kanina ratio, ngayon, pag sinabi proportion, may dalawang ratio na tayo. No? So, ratio with its higher or lower term. The product of the means is equal to the product of the extreme. So, later on, malalaman natin kung ano nga ba talagang ibig sabihin nito. So, proceed muna tayo sa ating example number 1 under ng proportions. So, sabi dito, a pencil costs 6 pesos each. So, ang isang lapis ay nagkakahalaga ng 6 pesos. How much would 12 pencils cost? Ngayon, magkano naman kung labing dalawang lapis ang kinihingi natin na presyo? Magkano? So, pwede natin siya isulat sa proportion or ratio form. 1 pencil is to 6 equals, may equals tayo, 12 pencils is to N. Yung N natin dito, yung presyo ng labing dalawang lapis. So, meron tayong ratio sa uh, kaliwa, then meron tayong ratio dito sa kanan. Ito yung ating proportion. May equal sign na tayo. Dalawang ratio, yun yung ating proportion. So, 1 is to 6, then... 12 is to N. Kasi hindi pa natin alam yung presyo. So, ito yung ating isosolve ngayon, yung N. Gawin muna natin siyang fraction form. So, 1 over 6 equals 12 over N. Okay? Gagamitin natin ang cross multiplication, X. Okay? So, X. 1, imumultiply natin ng N. Then, yung 6, imumultiply natin ng 12. Magiging ganito siya. 1 times n equals 12 times 6. Okay? So, solve natin. So, magiging ganito siya. 1n is equals to 12 times 6. So, since 1 to 1 times 1 equals 1, huwag na natin siyang pansin. Magiging n na lang siya. So, 12 times 6 natin ay 72. So, ang presyo ng labing dalawang lapis ay 72 given na ang isang pirasong lapis ay sa is pesos. Okay? So, ganyan lang ang pag-solve ng missing term sa ating proportion. Gawin natin siyang fraction form, then cross multiplication, and yun na. So, proceed tayo sa ating second example under ng proportion. If 10 erasers are bought for 50 pesos, so ang 10 pambura ay nabili sa nagkakahalagang 50 pesos, how much will you pay for 15 erasers? Magkano naman kung 15 erasers ang gusto kong bilhin? So, gamitin natin yung proportion. So, 10 is to 50. 10 erasers is to 50 pesos. Equals 15 erasers is to blank. Ito yung nawawalang presyo, yung aalamin natin. So, again, gawin na natin siyang fraction form. 10 over 50 equals... 15 over N. Cross multiplication ulit. So, magiging 10 N equals 15 times 50. Okay? So, 10 N is equals to 750. So, pag nag-multiply ka ng ganyan, medyo madali lang siya kasi multiple siya ng 5 siya ka din. So, imagine nyo, 5 times 15, 75, di ba? Dagdag nyo lang yung 0. So, 750. Ngayon, meron tayo ditong 10. 
n. Gusto natin si n lang yung matitira. Kaya ang gagawin natin, i-divide natin both sides ng 10 para makancel etong 10 na katabi ni n. So, ang matitira na lang ay n is equals to 750 divided by 10. Okay? So, ang ating n ay 75. So, ganun lang siya kasimple. Balikan lang natin yung ating steps. Gawin muna natin siyang uh, ratio forms or proportion. Then, fraction, cross multiplication. Then, i-times natin both sides. Depende kung sino yung kanilang partner. Numerator 1 times denominator 2. Numerator 2 times denominator 1. So, proceed na tayo sa ating exercise number 1. So, dito, ibibigay, ibibigay nyo lang yung ratio form tsaka fraction form. Wala tayong isasolve, no? I-analyze lang natin yung data. So, click pause nang makapag-start na kayong magsagot. Okay, so sagutan na natin yung ating item number 1. So, ilang panike meron sa mga between? Bilangin muna natin. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bats. Then, tingnan natin yung stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang ating ratio form ay 5 bats is to 7 stars. 5, then colon, 7. Pag fraction form, sabi natin yung kaliwa, yun yung nasa ating numerator, then yung nasa kanan, yun yung ating denominator. So, 5 over 7. Then, item number 2, bilangin natin yung items na nandun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, meron tayong 11 party hats. Diba? Yung nilalagay sa ulo pag may birthday. So, ilang calculators naman to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ating sagot ay 11 is to 7. So, 11 party hats is to 7 calculators. Then, ginawa natin siyang fraction form. Same format. 11 over 7. Item number 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron tayo dito, 8 moons. Then, meron tayong 9 clouds. Kaya, 8 is to 9. So, ginawang fraction form, 8 over 9. So, proceed tayo sa ating exercise number 2. And we're done. So, meron tayong dalawang items dito. Word problem siya. So, basahin na, then click pause para masagutan na yung ating N. Okay, let's proceed. So, number one, dito muna tayo sa ating solutions. No? In baking cookies, the ratio is 3 cups of flour for every 2 eggs. Okay? 3 cups daw sa bawat dalawang itlog. 3 cups ng flour. So, 3 is to 2. If 24 cups of flour were used, how many eggs would be Needed. Kung 24 cups ng harina yung gagamitin, ilang itlog yung kakailanganin? So, sulat natin yung ating proportion. 3 is to 2 equals 24 is to N. So, reminder, baka makonfuse ha. Kung ano yung number, kung anong item, yung, num yung number ng items na nandito sa kaliwa, ganun din dapat yung sa kanan na set. So, dito 3, ito yung harina natin 3. So, dapat partner siya. Yung sa second set natin, harina is 24. Okay? So, harina, harina, itlog, itlog. Dapat ganon. Magkatugma sila. So, gawin natin siyang fraction form para mas madali. Cross multiplication. 3n is equals to 24 times 2. Okay? So, 3n equals 48. 24 times 2 equals 48. 2 times 4, 8. 2 times 2, 4. So, divide natin both sides ng 3 para makancel. So, ang ating n ay 16. Diba? 48 divided by 3 equals 16. Kailangan natin ng labing anim na itlog sa bawat 24 cups ng harina. Second item. In a table tennis match, Mel scores 2 points for every 3 that Marvick makes. What is Mel's final score if Marvick's score is 21? So, si Mel, unahin natin si Mel sa, kal sa kaliwa. 2 then, kay Marvick, 3. So, sa bawat 3 na nagagawa ni Marvick, mayroong 2 points si Mel. Ngayon, ang tanong, what is Mel's final score if Marvick's score is 21? Pansinin nyo yung ating N na lipat naman sa 
kaliwang side ng ating second set, no? Second ratio. So, N is to 21. Kasi given yung kay Marvick. Dito kasi sa first set natin, kay Mel tong nasa kaliwa, kay Marvick yung nasa kanan. So, dapat sa ating second set, kung ano yung nasa kaliwa, yun din, sa kaliwa ng first set, yun din yung nasa kaliwa ng second set. So, ganun din sa ating uh, kanan na term, no? So, ganun natin siyang fraction form para mas madali siyang isolve. Cross multiplication ulit. So, 3n is equals to 21 times 2. 3n is equals to 42. Kasi 2 times 1 equals 2. 2 times 2 equals 4. Kaya naging 42. Divide both sides by 3 para makancel yung 3 na katabi ni n. So, 42 divided by 3 equals 14. So, yan yung ating final answers. So, let's read this one before tayo mag-end for today. Ang ating quote ay one step at a time. So, huwag magmadali. Kung hindi na intindihan, balikan yung ating previous lessons and dahan-dahan lang hanggang sa makuha mo siya. So, huwag mag-alala kung hindi mo siya na-get for the first time. Meron pa tayong second, third, fourth, fifth time. So, yun lang and I'll see you sa ating next lesson under ng ratio and proportion.